Oi, gente! A gente está invadindo aqui o Instagram da Rehabit São Luís Shopping com o nosso encontro de colecionadores. E agora eu vou mostrar um pouquinho do que vocês podem conferir aqui e também um pouquinho dos colecionadores que estão expondo. Vamos lá! Esse aqui é o Thales. E qual é a tua coleção, Thales? Bom, a minha coleção é de Barbie, de filmes. No caso, eu coleciono tanto Barbie de filmes como... Barbie fashionistas, é, Barbie básica, todo tipo de Barbie. Eu gosto muito de Barbie, mas eu também coleciono outras coisas, como Monster High, Ever After High. E aqui a gente pode ver que eu trouxe algumas das Barbies mais antigas, tipo a Princesa da Ilha, a Genevieve, lá de 2006, as irmãs dela, a Hailey e a Isla. E ali, e aqui a gente tem... tem Barbie de todo ano, tem de 2003 até 2023. E Thales, como você começou a colecionar? Bom, eu comecei a colecionar quando eu tinha 11 anos de idade. Na verdade, quando eu era criança. Eu comecei com Max Steel, eu tinha uma coleção de Max Steel grande, porque eu gostava muito, eu sempre gostei de bonecos. Eu gostava mais de bonecos do que de carrinho sempre, desde criança. Mas era uma coisa assim que... Quando a gente tinha esse negócio de machismo e eu só tinha Max Steel, só que eu queria ter as meninas, bonecas meninas e eu não podia, por causa como eu disse, justamente desse machismo aí foi, os anos foram se passando e aí aconteceu que minha mãe foi me ajudando me incentivando a colecionar e foi me apoiando e aí eu comecei a coleção quer deixar um recadinho pra todo mundo que quer começar a colecionar Barbie? Ah, eu quero, eu, eu acho bacana você Colecionar Barbie é uma coisa muito bacana porque os preços são acessíveis e ela é uma coleção que não é difícil de manter. Alguns acessórios você consegue achar ou você mesmo consegue fazer. Então é, uma, é muito bacana. Tipo, mas não só para Barbie, qualquer coleção é muito bacana colecionar. Obrigada, Thales. E aí vocês estão gostando da coleção de Thales, toda bonitinha de Barbie? Podem deixar os comentários que a gente vai começar a comentar também, tá gente? E agora a gente vai conhecer o Luiz. Luiz com a sua coleção de... Action Figure, da Marvel Legends, é, a SH Ficou Artes, é, Bandai também, tem até Mark Follain, Fox Rides, Star Wars. A coleção aqui tá toda... Como é que eu posso dizer? Tem todo um... É, um, é como se fosse uma coleção dentro de uma coleção dentro de uma coleção. Aqui, como vocês podem ver, é Nintendo, joguei. Aqui tem a minha coleção da Marvel, onde é a maioria. Tem anime aqui também. Star Wars só tem um até agora. E tem jogo aqui também de novo. A coleção até agora só possui 32 bonecos. Comecei em... 2015, 2014, por aí, esse que foi o primeiro, e também tem Funko Pop, só que é bem pouco, parei de colecionar Funko Pop muito assim, pra ficar mais nos action figures, e é isso, né? Então, Luiz, quer deixar algum recadinho pra quem quer começar a colecionar? Comece sempre com um, depois vai continuando, não, é? não pode ser tão rápido assim, porque... Senão tu vai ter tudo bagunçado, tudo uma coisa aleatória ou outra. Não vai conseguir terminar. Essa aqui, por exemplo, é uma bafa que você tem que comprar seis bonecos ou, ou sete pra poder completar um. Então a minha dica é, vai sempre nas bafe ou começa a colecionar uns personagens que não vem com bafe. Porque aí você vai ficar entulhando peça, peça, peça. Não vai conseguir terminar um que você quer focar. Obrigada, Luiz! Luciano, chegamos! E aí, Luciano? Me diz aqui como você começou a colecionar e o que, que você coleciona? Eita, é, eu coleciono é, miniatura de cash, né? No caso de metal. E eu comecei a colecionar em 2004, na verdade. Aí eu dei uma parada e continuei. Lá em 2006, eu voltei novamente, 2006 não, 2015 eu já voltei com mais força, né? 
Mas eu sempre tive miniaturas e hoje o meu foco maior é 1 por 64 que são essas que vocês estão estão vendo aí. Mas no caso hoje eu só trouxe Nasca, né? Só carrinhos aí, veículos, miniaturas da Nasca. Mas eu tenho outros tipos de, de miniatura, né? Tem Team Transporte da Hot Wheels, a marca que eu mais tenho é a Hot Wheels. Mas tem o Mini GT, tem o Greenlight, Matchbox. Então tem uma infinidade, uma variedade de carros é um por 64. E Luciano, quer deixar algum recadinho para quem quer começar a colecionar? Então, é um recado de colecionador com bastante tempo. O que eu tenho para dizer é, todo, para todo colecionador, quem está começando, quem já está no hobby, você nunca vai ter tudo. Não importa o tamanho da coleção, tu nunca vai ter tudo. Sempre vai faltar alguma peça. E a outra, comece devagar, sem exagero, porque é um hobby que tem um custo alto, entendeu? Algumas peças são bem, bem caras. Então, assim, é, adquira um foco, comece devagar e não, não coloque o hobby como é, prioridade da tua vida. Coloca ele como algo secundário, pegue as peças como der. Não vai, porque senão é furada. Eu digo isso pra vocês que é furada, já tenho muito tempo no colecionismo e tu acaba deixando de fazer alguma coisa pra tentar... É, se torna um vício, né? E aí tu aí vai dar errado. Então, foca, vai devagar, pega a peça que te interessa, cria um, um, um foco, um objetivo. Hoje eu coleciono Nasca, coleciono Porsches, mas é, é interessante tu determinar primeiro um foco e ir pegando essas peças para te não ter problema, principalmente financeiro, porque é um hobby um pouquinho caro, tá bom? Muito obrigada, Luciano! Na hora! E aí, gente, vocês estão gostando aqui de conhecer um pouquinho dos colecionadores? Eu tô, tia! <risos> Agora a gente vai conhecer o Jairo, e ele vai falar um pouquinho também do que ele coleciona, como ele começou a colecionar, e depois deixar um recadinho pros colecionadores! E aí, beleza? Então, eu coleciono Scala 164 também, comecei com Hot Wheels, comecei porque comecei a comprar para o meu filho, eu não queria, mas um ano e meio depois que comecei a comprar para ele, eu resolvi comprar o primeiro para mim, e daí não parou, já tem dois anos, quase três anos que eu coleciono, é, comecei como falei, com, com Hot Wheels, mas eu tenho outras marcas como... Green Light, Johnny Light, Mini GT, Tarmac, Time Micro, Matchbox, tem uma infinidade de marcas que fazem carrinhos nessa escala que a gente conhece mais comumente como Hot Wheels, né? Mas é a escala 164. Ah, o recado? Tá, então o recado é não comece, porque depois que começa, meu amigo. Não tem retorno. E aí, assim, ó, eu comecei colecionando carrinho. Isso, essas construções que estão aqui são feitas por mim. Então, assim, é... uma, uma droga leva a outra. <risos> a gente, eu comecei com os carrinhos, depois comecei a construir os dioramas, né, que são essas maquetes. E agora eu fico, meu foco também é construir maquete para é, botar os meus carrinhos na exposição, fazer foto e ficar uma coisa mais natural, mais real. Obrigada, Jairo! Oi, Gisele Garcia! Obrigada pela, pela visita! Claudinha Vaz, realmente esse pessoal arrasa! E agora a gente vai conhecer o Carlos! Carlos, me conte um pouquinho da sua coleção e como você começou a colecionar. Essa aqui é a minha segunda paixão. A minha primeira paixão são os super-heróis. E a minha coleção começou no dia em que eu assisti meu malvado favorito. Sou apaixonado pelos Minions e agora eu não parei. Aqui só tá uma parte da coleção. Tem muitos outros lá em casa, mas tipo, são muitos. Aí eu só trouxe os que eu mais gosto. Aí... Eu não tenho como explicar, eu só amo. Simples assim. E me deixa um recadinho agora pra quem quer começar a colecionar. Bom... Para quem, quem quer começar a colecionar, eu acho que o principal é você saber o que você ama. Partindo desse ponto, é só uma questão de paciência. Quando você menos espera, tá cheio e... É aquela história, a coleção nunca termina. 
você sempre quer alguma coisinha ou outra. É, é amor, não tem, não tem como definir. Obrigada, Carlos. Agora vamos conhecer mais um colecionador. Eu chamo de Marcelo ou eu chamo de Boresta? Marcelo Boresta. Boresta! Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Boresta e a coleção dele. Boresta, quando você começou a colecionar? Ah, minha, isso é uma paixão antiga. Sempre possuí miniaturas, desde brinquedo que eu gostava de guardar. E conforme a idade foi chegando, a gente vai aprimorando para o que realmente gosta e gostaria de ter, mas por estar em outra atividade profissional, a gente vai transformando isso no lazer e no hobby. Então hoje é oficinas de pesados. E tentando hoje fazer uma homenagem ao passado da família também, fazendo dioramas com imagens de comércios antigos e fazendo lembrar também a nossa cidade que é tão maravilhosa, trazendo ao público como é simples e fácil colecionar e criar. Obrigado. Quer deixar um recadinho para os colecionadores? Não tá. Então, gente, continuando aqui a nossa nosso tour pelo encontro, vamos conhecer Miguel. Miguel, chegou a sua vez. Tudo. Então, Miguel, vai me dizer um pouquinho do que você... Quando você começou a colecionar, um pouquinho da sua coleção e um recadinho para os colecionadores. Quem quer colecionar? Então, eu já, já rodei um bocado, né? Comecei com Hot Wheels. Eu comecei em 2010, 2011, por aí. Ou melhor, 2007 foi o primeiro. E aí comecei com Hot Wheels, depois parei, conheci o, o Garcia. Grande abraço, meu amigo. Ai, Miguel, obrigado. <risos> E aí ele me apresentou ao grupo e aí conhecendo mais pessoas, a gente vai conhecendo mais horizontes. Eu mudei de escala, mudei de linha de coleção, já colecionei Ferrari, já saí, já colecionei carros clássicos das décadas de 60, já saí, já voltei. Fiquei com um modelo específico de Ferrari e hoje é, gostei muito desses carros aí da, da marca BR Classics, é uma marca nacional. São carros 1,64 e são muito bem feitinhos. E aí eu resolvi entrar nessa linha nova aí desses carrinhos aí. Um recadinho. Um recadinho, então. É diversão. É... A gente não pode esquecer que isso aqui é um hobby. É leveza. Dentro das medidas. Para curtir. Esses encontros são muito bons porque a gente... Constrói boas amizades, a gente tem um tempo muito bom de, de terapia, de diversão, de relaxamento. E essa é a ideia do hobby, essa é a ideia da coleção. Muito obrigada, Miguel. Eu que agradeço. E vamos continuando o nosso tour pelo encontro da Comini, aqui na Rehap São e Shopping. Vamos com o Ranieri agora. Ranieri, me diz um pouquinho como você começou a colecionar e o que você coleciona. Bem, eu comecei a colecionar desde os 17 para os 18 anos. É, eu coleciono miniaturas de veículos, é, carro, moto, e é, são muito variadas as peças. É, eu trouxe hoje uma, peças na escala 1 para 32, a grande maioria. E quero, quero fazer um destaque especial aos Ford GT 1 e, 1 e 2 que competiram às 24 horas de Le Mans. Esse é o carro 2 de Bruce McLaren e o carro 1 pertenceu a Ken Miles. É, aos carros de Rally de, dos campeões Tommy McKinney, o Mitsubishi Evo e o Subaru Empresa de Solbert. Então, o... A, eu, eu, particularmente, eu, eu gosto de colecionar é, miniaturas de tamanhos variados, mas para essa exposição em especial, até mesmo pela, pela disposição que as minis ficam na, na exposição, é, eu gosto mais de expor as, as de escala 1 para 32. Como vocês podem ver, são tamanhos variados, é, são, perdão, são modelos variados de, de, de carros, tanto... Desde os Bugatti da, da década de 20, 
da mesma época os BMW, os Mercedes, como no carro mais modernos, como os McLaren, as Lamborghinis, os, os Toyota e, e também os Porsche. Então é isso. Então, para quem quer deixar de colecionar, eu acredito que inclusive o valor emocional está acima do valor monetário. Então, levem em consideração sempre isso. Muito obrigada, Rani. Belíssimas palavras. Vamos continuar aqui. E Tony, Tony, vamos bora fazer agora a entrevista contigo? Entrevista? É, para a nossa live. Vamos falar um pouquinho dessa coleção, de como você começou a colecionar e um pouquinho da coleção. Eu coleciono desde que eu me entendo por gente. Eu acho que eu tinha uns seis anos de idade, eu já colecionava bonequinhos estáticos, pequenos, soldadinhos de guerra e tudo mais. Depois a coleção foi, foi se tornando maior com bonecos maiores também, né? Os bonecos de super-heróis. Depois de um tempo eu parei na faculdade e depois da faculdade voltei a ser criança. Voltei a colecionar, só mudou o preço dos bonecos. E agora um recadinho para quem quer começar a colecionar? Olha, colecionar hoje em dia é muito bom porque você tem muitas opções, né? Opções de marcas, de preço, de tamanho, de escala, de qualidade. Então você pode conseguir é, colecionar escolhendo as, as figuras, os itens que se adequem ao seu bolso. É. Essa é a vantagem. Tem muita variedade, muitas, muitos fabricantes no mercado. Essa minha coleção aqui é, da, é de si multiverse, de, de multiverse, da McFarlane Toys, de 7 polegadas. Algumas figuras são maiores, de 22 a 24 centímetros, mas a maioria tem em torno de 18 centímetros de de altura e em torno de 22 pontos de articulação. Eu também coleciono figuras, é, é, aliás, veículos, né? Miniatura, tipo Hot Wheels, sobretudo os Hot Wheels do Batman, os Batmóveis. E também carros de Fórmula 1, de competição, mas não estão aqui expostos hoje. É isso. Obrigadinha, Tony, pela sua participação. Oi, Keila, Sara, tudo bem? Vamos aqui continuando. E a gente tem para entregar aqui a coleção do Igor. Igor, pode falar com a gente? Oi, Igor, eu queria saber um pouquinho da sua coleção e com, quando você começou a colecionar. E aí depois deixa um recadinho para quem quer começar. Bom, eu comecei a colecionar desde que eu era garoto, né? A gente só não sabia que a gente colecionava, mas a gente tem coleção desde garoto. É, um, uma ideia para quem quer começar a colecionar é criar um foco, um nicho de alguma coisa que goste. É bom que é terapêutico, né? Como dizia uma amiga minha, né? Se você tem um filho que coleciona, tenha certeza que ele está no bom caminho, porque ele nunca mais vai ter dinheiro para fazer nenhuma besteira, para usar com droga, nem qualquer outro tipo de coisa. Então ele vai ficar tudo no colecionismo, então já é um bom caminho, né? É, eu gosto muito de super-heróis, né? Principalmente os anos 80, anos 90, e acabei indo para o colecionismo para essa área, né? Hoje em dia eu, eu trabalho com prototipagem rápida, impressão 3D, essa parte, já na minha pesquisa do meu trabalho normal, né? E acabei utilizando para criar peças para mim e aumentar minha coleção. Com impressão 3D e fabricação digital. Acho que é isso. Obrigadinha, Tony, pela sua participação. Oh, Igor, pela sua participação, desculpa. Então, gente, faltou eu também mostrar a minha, que eu também sou colecionadora. E essa aqui é a minha coleção de Monster High, mas eu também trouxe Cave Club e Nove Stars. Foram lá no comecinho dos anos 2000, que quem conhece boneca sabe que a empresa agora lança a Rainbow High e a Lost Surprise. Mas antes elas começaram a lançar essas alienígenas muito fofas. E aqui a gente tem Cave Club e as Monster High. Então, 
gente, muito obrigada por participarem. Se vocês quiserem dar mais uma olhadinha aqui, eu vou dar um tuzinho rápido. E aí vocês vão olhar todas as mesinhas de novo, para quem chegou agora. Quem quiser pode mandar suas perguntas para os colecionadores também. E esse aqui é a mesa do Luciano, que coleciona Hot Wheels e está com a temática de NASCAR. Aqui temos a mesa do Jairo, com seus dioramas. E vamos ver um pouquinho de Minions, do Carlos. Quem não adora esses amarelinhos que gritam banana? Vamos rever um pouquinho da mesa do Boresta também, com mais dioramas. Me dá um desse. <risos> Ai, isso aí dá briga. <risos> Aqui a mesa no Miguel. Com carrinhos de marcas nacionais. Aqui o carrinho de Ranieri. A mesa das Monserrai. E por fim, a mesa do Igor, que tem tanta Cats, Cavaleiros do Zodíaco e várias outras franquias misturadas. Eu disse que não deixarei vocês passar. <risos> então, gente, esse foi um pouquinho do encontro de colecionadores que está acontecendo aqui na Rehab do São Luís Shopping até as 20 horas. Então, vocês podem correr para o São Luís Shopping que vocês vão encontrar esses e outras coleções. Já o pessoal já falou. E para vocês me seguirem, vocês podem seguir Miaca Freitas também. E lá a gente sempre posta mais coisas. Beijinho, gente. Até mais. Ninguém viu. Ninguém tá 